que ocupa no governo. A realidade é que o Brasil está uh, avançando, está tendo um retorno seguro ao trabalho, o PIB está crescendo, as reformas estão andando. Não é de hoje que as declarações do ministro da Economia causam polêmica. No início de 2020, Paulo Guedes debochou do direito de empregadas domésticas de fazer viagens internacionais. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para a Disneyland, empregado doméstico para a Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Peraí, peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. O ministro se referia ao início da década passada, período em que o real tinha força diante do dólar e muitas famílias puderam ir pela primeira vez ao exterior. Outro assunto que incomoda o ministro é o prato dos brasileiros. Segundo ele, comemos demais. Europeu, que já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai é, até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excesso. Então... Sem saber que estava sendo gravado, Guedes disse em abril desse ano que o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, bancou até filhos de porteiros nas universidades. O porteiro do meu prédio uma vez virou para mim e falou assim, é, eu estou muito preocupado, porque eu, meu filho passou na universidade privada. Ué, mas você está feliz por quê? Ele tirou zero na prova, era bolsa para quem não tinha a menor capacidade de saber ler, de escrever, nada. No início da pandemia, o ministro havia feito uma declaração sobre a alta do dólar, que mais tarde soaria mais como uma previsão. É um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. A disparada da inflação, do dólar, os aumentos nas contas de energia e do desemprego. As ações da equipe econômica deixam um buraco cada vez mais fundo. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record criticam a maneira como o ministro da Economia conduz a crise. E acreditam que as declarações de Guedes agravam ainda mais o problema. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega...